ഹലോ നിഷാസ് വേൾഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളും അവയുടെ കാലയളവും ലക്ഷ്യങ്ങളെ പറ്റിയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷ്യം എന്നിവയെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഒരുപാട് പി എസ് സി എക്സാമുകളിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളെ പറ്റിയിട്ടും ഓരോ പദ്ധതിയെ പറ്റിയിട്ടും അവയുടെ കാലയളവും ലക്ഷ്യം എന്നിവയെ പറ്റി പഠിക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളെ പറ്റി പഠിക്കാം അപ്പോൾ നോക്കാം ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് വരെയാണ് അവയുടെ ലക്ഷ്യം കാർഷിക മേഖലയുടെ വികസനമായിരുന്നു കാർഷിക മേഖലയുടെ വികസനമാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം വ്യാവസായിക വികസനമാണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലയളവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ അറുപത്തൊന്ന് വരെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലയളവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ അറുപത്തൊന്ന് വരെ വ്യാവസായിക വികസനമാണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം വ്യാവസായിക വികസനമാണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം കാലയളവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് മുതൽ അറുപത്തൊന്ന് വരെ ഇനി മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലയളവ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലയളവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് വരെയാണ് മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലയളവ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലയളവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് വരെയാണ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സ്വാശ്രയത്വം എന്നുള്ളതായിരുന്നു നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ലക്ഷ്യം അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലയളവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് വരെയാണ് പദ്ധതി കാലയളവ് അപ്പോൾ അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനമായിരുന്നു ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനമാണ് അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം സര പദ്ധതി കാലഘട്ടം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തതായി ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലയളവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാർഷിക മേഖലയുടെ വികസനവും വ്യാവസായിക മേഖലയുടെ വികസനവുമാണ് ആറാം പദ്ധതിയുടെ ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക അടുത്തതായി എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലയളവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരെ എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലയളവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരെയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം മാനവശേഷി വികസനമാണ് മാനവശേഷി വികസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലയളവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെയാണ് ഈ പദ്ധതി കാലയളവ് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലയളവ് ഗ്രാമീണ വികസനമായിരുന്നു ഒമ്പതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ഗ്രാമീണ വികസനം പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് അടുത്തതായി കാലയളവ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെയാണ് പദ്ധതി കാലയളവ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം മൂലധന നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു മൂലധന നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പം ഇതുവരെയുള്ള പത്ത് വരെയുള്ള പദ്ധതി കാലയളവും ലക്ഷ്യങ്ങളും എന്താ എന്ന് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കാം ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലയളവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് മുതൽ അമ്പത്തി ആറ് വരെ കാർഷിക മേഖലയിലെ വികസനമാണ് ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം വ്യാവസായിക വികസനം 
കാർഷിക മേഖലയുടെ വികസനം ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രണ്ട് വ്യവസായിക വികസനം മൂന്ന് മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയായിരുന്നു മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം സ്വാശ്രയത്വം അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് കാർഷിക വ്യാവസായിക മേഖലകളുടെ വികസനമായിരുന്നു ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ വർധനയാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതെങ്കിൽ എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മാനവശേഷി വികസനമാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഗ്രാമീണ വികസനമാണ് ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നത് ഒമ്പതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്ക് പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മൂലധന നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വർധനയാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് മൂലധന നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വർധന പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും സമഗ്ര വികസനമാണ് മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും വികസനം എന്നുള്ളതായിരുന്നു പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ഇനി അടുത്തത് പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം സുസ്ഥിര വികസനം സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു വികസനം തന്നെയായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാല കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലയളവ് സുസ്ഥിര വികസനമാണ് പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ ഇതുവരെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അല്ലെ രണ്ട് വ്യവസായം വ്യവസായ വികസനം മൂന്ന് മൂന്നാം പദ്ധതി മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തത ഭക്ഷ്യ ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തത സ്വയം പര്യാപ്തത നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സ്വാശ്രയത്വം നാല് സ്വാശ്രയത്വം അഞ്ച് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം അഞ്ചാം പദ്ധതി ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ആറ് കൃഷിയും വ്യവസായം വ്യവസായ മേഖലയിലെയും വികസനമാണ് ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ വർധനയാണ് തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ വർധന എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന മാനവശേഷി വികസനം മാനവശേഷി വികസനം ഒൻപത് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഗ്രാമീണ വികസനം ഗ്രാമീണ വികസനം പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം മൂലധന നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂലധന നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കുക പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും വികസനമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെ വികസനം പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സുസ്ഥിര വികസനം അവസാനം എന്തായി സുസ്ഥിരമായൊരു വികസനം കാഴ്ചവെക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇവയുടെ കാലയളവ് അറിയാമല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തൊന്ന് മുതൽ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ഏതുവരെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെയാണ് പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലയളവ് അപ്പോൾ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കൃഷിയുമായി കൃഷിക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയുള്ള പദ്ധതി ഏതാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വ്യവസായം മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തത നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി സ്വാശ്രയത്വം അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കൃഷിയുടെയും വ്യവസായ വ്യവസായത്തിൻ്റെയും വികസനമാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ വർധന എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മാനവശേഷി വികസനം ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഗ്രാമീണ വികസനം പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മൂലധന 
നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വർധന പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടു പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കേട്ടോ പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ സുസ്ഥിരമായ വികസനമാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടത് ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളെ പറ്റി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്